Maintenant, on va regarder une autre fonction euh, qui s'appelle simulate. Donc, predict, on se souvient, ça nous donne pour, on a un tableau avec des nouvelles variables des prédicteurs, on a un modèle ajusté, et predict, ça nous donne pour chaque rangée dans ce tableau-là, la valeur moyenne de la réponse prédite par le modèle. Donc, la prédiction du modèle, si on veut une prédiction, une valeur, c'est la valeur moyenne. Mais simulate, qui est une autre fonction qui ressemble, elle va générer des jeux de données. Donc, va générer des jeux de données à partir du modèle qui vont, euh, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, mettons, le lambda qui est la prédiction moyenne, on va générer différentes valeurs de y selon le modèle ajusté. Et cette fonction-là prend le même format que predict. Et elle est aussi disponible pour différents types de modèles. La différence, bien, premièrement, il faut indiquer un nombre de simulations qui va avoir un paramètre NSIM. Et aussi, un autre point auquel il faut faire attention pour les modèles mixtes, c'est que simulate va toujours, par défaut, simuler une nouvelle valeur des quotients aléatoires, même si le groupe est connu. Donc, c'est comme si on avait spécifié un reform de zéro. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux simuler des valeurs pour la plage 1, dans mon exemple du jeu de données RIX, il ne va pas aller chercher le quotient estimé pour la plage 1. Il va aller chercher le modèle pour bêta 0, générer un nouveau bêta 0 à partir de ce modèle, donc comme si c'était toujours une plage inconnue. Si on ne veut pas faire ça, si on veut fixer les coefficients des groupes et seulement simuler la variation aléatoire des réponses individuelles dans chaque groupe, on doit spécifier re.form égale nul. C'est ça qu'on va faire dans l'exemple suivant. Donc ici, vous voyez, j'utilise la fonction simulate. Je lui donne mon modèle GLMM2. Euh, je mentionne qu'on veut 1000 simulations. Les autres arguments, ça ressemble à euh, euh, New Data, donc notre jeu de données pour les prédictions, ou ici des simulations. Euh, R-Reform, comme je l'ai dit, qui va être nul pour fixer les coefficients de groupe. Et on permet quand même les, euh, les nouveaux niveaux, donc Allow New Levels. Et dans ce cas-là, si on a une plage qui est inconnue, oui, on va aller chercher simuler bêta 0 à partir de la distribution du bêta 0. Donc, simuler, quand on l'exécute, Predict nous donnait une valeur, donc euh, une colonne, si on veut. Simulate va nous donner ici, si on a 1000 simulations, 1000 colonnes. Donc, un nombre de rangées qui correspond au rangées de notre jeu de données, mais une colonne par simulation. Une des choses qui est très intéressante à faire ensuite, c'est qu'on peut résumer, euh, faire un sommet de nos différentes simulations pour calculer, par exemple, des intervalles de prédiction. Donc, un intervalle de prédiction, c'est on veut déterminer un intervalle autour de notre prédiction moyenne qui contiendrait 95 des observations si le modèle est exact. Donc, c'est différent qu'un intervalle de confiance sur la moyenne. L'intervalle de confiance sur la moyenne nous donne l'incertitude sur où la moyenne se trouve, par exemple. L'intervalle de prédiction, ça nous donne une plage de, de valeur où des nouvelles observations individuelles pourraient se trouver. Donc, ça tient compte aussi de la variation aléatoire résiduelle, si on veut. Donc, avec Simulate, vu qu'on a simulé des points à partir de notre jeu de, de notre modèle, on peut, par exemple, ici, utiliser la fonction Apply. Donc, Apply va exécuter une fonction pour chaque rangée de notre matrice de simulation. Euh, parce qu'on a 1 ici, le paramètre 1 veut dire rangée. Donc, pour chaque rangée de riche de la matrice de simulation de notre réponse, on peut aller chercher un quantile à 2,5 Et aussi, on peut aller chercher un quantile à 87,5 et ça, ça nous donne donc un, un vecteur pour chaque rangée de notre jeu de données de prédiction. Ça nous donne le quantile à 2,5 et à 87,5 dans nos simulations. Et si on crée des nouvelles colonnes dans notre jeu de données de prédiction pour ces quantiles-là, ça nous donne notre intervalle de prédiction. Donc, si vous voyez, j'ai illustré l'intervalle de prédiction avec une aire euh, ombragée autour de, de, de ma moyenne. Donc, comment j'ai fait ça? Euh, ici, c'est on dit « Geom Ribbon ». Donc, « Ribbon », ça crée un peu un ruban, comme ça. Et comment on fait ça? C'est qu'on dit euh, « Je veux Y minimum, Y maximum. » Donc, c'est le, le bas et le haut du ruban. J'utilise mes quantiles que j'avais mis dans mon jeu de données au préalable. Je donne une certaine transparence, alpha égale 0.3, pour que euh, le, le ruban ne soit pas tout à fait opaque. Et ici, euh, « Color égale white », donc je ne veux pas une bordure. Donc, je mets une bordure blanche pour ne pas voir de bordure du ruban. En fait, la couleur du ruban ici, ce n'est pas « color », c'est « fill » parce que c'est un remplissage. Et c'est pour ça qu'il faut que je précise aussi que « fill » dans les panneaux mon graphique est égal à « exposure ». Il faut que je lui donne aussi la même palette de couleurs que pour « color ». D'ailleurs, je note en passant que les, les intervalles ne sont pas lisses ici. Vous voyez que ça, ça monte, ça descend. Et c'est à cause que c'est basé sur des simulations. Donc, si j'avais fait plus de simulations, les quantités seraient plus, euh, auraient l'air plus lisses d'une observation à l'autre. Maintenant, ces intervalles-là, cette marge d'incertitude-là, qui devrait représenter 95 de nos données, c'est si tous les paramètres de notre modèle sont exacts. En réalité, 
on sait qu'il y a une incertitude sur la valeur de nos paramètres. C'est-à-dire que, oui, Simulate va tenir compte du fait que les observations individuelles varient selon la description de poisson ici. Et il va tenir compte, optionnellement, des effets aléatoires. Donc, aller simuler différents effets aléatoires de plage. Mais on suppose que les paramètres du modèle, par exemple, les effets fixes et les, la variance des effets aléatoires qui est estimée, eux, sont exacts. Même si on sait qu'en réalité, ces estimés-là ont une certaine incertitude. Pour aller chercher cette incertitude-là, une des méthodes euh, qui est assez complexe quand même, c'est le bootstrap paramétrique qui est implémenté par la fonction bootmer dans euh, le package LME4. Donc ça, on, comme un bootstrap, on fait plusieurs itérations. Pour chaque itération, d'abord, on va simuler les nouvelles valeurs de la réponse pour le jeu de données original. Donc, on simule la réponse à partir du modèle. Ça, c'est la partie de bootstrap paramétrique. On va réajuster le modèle avec ces données simulées. Donc là, vu qu'on a simulé les nouvelles valeurs de la réponse avec le modèle, mais qu'on a réajusté le modèle, les coefficients vont être un peu différents. Et là, on peut appeler predict ou simulate à partir du modèle réajusté. Et selon qu'on a appelé, si on a appelé predict, par exemple, ça va aller euh, chercher des différentes prédictions pour chaque réplica bootstrap. Donc, ça nous donne un intervalle de confiance pour la prédiction moyenne. Et si on appelle simulate, ça va nous gérer un, un intervalle de, de, de prédiction, un intervalle des valeurs individuelles possibles, mais qui va tenir compte de l'incertitude des paramètres, en plus des variations au niveau individuel et au niveau des groupes. Mais cette méthode-là, qu'on ne va pas faire la démonstration ici, euh, mais vous pouvez regarder la fonction bootmer pour toutes les informations, ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez imaginer que des fois, un GLMM, ça prend du temps à ajuster quand c'est un, un gros modèle, euh, beaucoup de données. Et là, si on doit le répéter mille fois, dix mille fois pour les besoins du bootstrap, vous pouvez imaginer que c'est assez lourd quand même. 